mimi mwenyewe sikutia saini yani sikutiliwa saini kwamba naenda upasuaji mimi sikutiliwa hakuwa ndugu yangu hata mmoja ambaye alitia saini na wala hakuna aliyejua kwamba mimi naenda upasuaji katika kwenda kunyonyesha nafika pale nikapewa mtoto wa kike lakini mimi huku nikiwa nimelibeba neno kwamba nimezaa mtoto wa kiume lakini pale nilipofika nikapewa wa kike nikamwambia mimi mtoto wangu sio huyu basi nikakaa siku moja mke wake mwanangu akaniambia mama historia historia yako sasa leo nataka umuone mtoto wako akaniokea video akaanza kunionyesha mwimbo yani anaimba sasa sasa wakati namwangalia namuona kweli mwanangu kama ndo anaimba mimi nikasema na maana kwamba huyu mtoto alikuwa anaendelea kuimba mimi nilimkataza ujue toka zamani lakini kumbe yeye moyo wake anapenda kuimba na maana anaacha kazi anaenda kujifundisha wimbo afu anaimba na harmonize mama unamuona huyo nikaambia nimemuona akasema huyo sio mwanao kamgisha huyo ni Ibrahim ana, ana, ana Ibrahim anaimba konde boy nikasema Ibrahim kwanza lilinishtua Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio. Hii ni exclusive interview ambayo imenishangaza kabla ya kuanza kuirekodi. Natamani tuendelee kushangaa pamoja na tuweze kujua kilichokuwa nyuma ya pazia. Mama mbele yako ambaye tunakwenda kuzungumza naye ni mama anayedai kuwa huenda msanii wa muziki wa kizazi kipya kutoka katika lebo ya Konde Music Worldwide au Konde Gang Ibra kuwa huenda akawa ni mwanaye na anazo sababu zinazomfanya aamini kuwa Ibra huenda akawa ni mwanaye na ni kwa sababu zipi kwa dondoo alionipa ni kwamba pengine kipindi alipojifungua huenda kuna viashiria vilipelekea yeye kuibiwa mtoto mmoja. Sasa ilikuwaje mpaka akahisi vyote hivyo na akaamini au anaamini kwamba huenda Ibra ni mwanaye tunakwenda kusikia kutoka kwake. Kabla ya kusikia ni kuulize swali pia we mfuatiliaji wetu kama umewahi kusikia kuhusiana na visa hivyo vya watu kuibiwa watoto drop comment yako tuambie kisa chako unachokifahamu kilikuwaje kilihusu nini wapi na ilikuwaje Tunakwenda kusikia kutoka kwa mama hapa na kabla nikukumbushe pia kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo, madam habari. Salama za kwako. Salama kabisa ongera kwa majukumu. Haya asante. Kwa majina ni nani kutoka wapi? Kwa majina naitwa Semeni Athmani mm. e, kutoka Buza. Mm. Tuweze kuifahamu safari ya maisha yako mpaka kufikia huku ambako kumekupelekea wewe kuamini kuwa msanii Ibra huenda akawa ni mwanao wa kumzaa. Mm. Ili kuwaje. Mm. Semeni amezaliwa wapi kukua mpaka kufikia huku ambako kulikuja kutokea hayo ambayo wewe unadai yalitokea? Mimi ni semeni ambaye nimezaliwa songea mm. lakini makuzi yangu yani kukua kwangu mm. nimekulia Dar es Salaam Kawe mm. nimesoma shule ya msingi Kawe mm. na mpaka nilipomaliza mwaka tisina tatu nimemaliza tisina nne nikakaa mm. basi safari yangu ya maisha katika kuishi nimemaliza shule sikuendelea na masomo ya mbele nika, ika, mwaka huo nikapata ujauzito Nilipopata ujauzito nikaendelea kukaa kwanza katika maisha sikujua kama ujauzito una tabia ya yani mimba na tabia ya, ya kucheza mm. lakini nilipopata mimba kwa kwenye tabia ya kucheza ikanishangaza na alipowasimulia yani inacheza mimba lakini nikashangaa mm. basi niliposimulia mimba inacheza waka ndugu watu wengine walioshika jamani wakacheka nikabidi ni muombe Mungu anipe mtoto wa kiume. Nilikuwa na sababu na mpenda mtoto wa kiume kuwa wa kwanza. Kwa hiyo nikasema naomba Mungu nipe mtoto wa kiume. Na nikipata mtoto wa kiume, nitamwita mtoto wa jina lake Ibrahim. 
nilijisemea mwenyewe ndani peke yangu nikiwa na mimba ile ilikuwa kwenye miezi miezi minne hivi basi nilivyokuwa ile hiyo mimba inavyoendelea inavyoendelea kulea ndipo nikaona mimba ile na tabia mgawanyiko na nini sasa ule mgawanyiko ni tabia mgawanyiko ikabidi nishangae na kushangaa nikamuuliza ndugu yangu kumuuliza ndugu ya ndugu yangu ambaye wifi yangu na yeye mjamzito nikamuuliza wewe mwenzangu unaona maajabu mimba mimba mbona mimi inakuwa na mpasuko katikati kuna wakati na kaa vizuri kuna wakati najigawanya mwenzangu unaona hivyo akasema mimi sio ni hivyo na kwa sababu mimba yake yeye yake na yangu miezi sawa kwa nilimuuliza labda na yeye anaona hivyo. Yeye anasema sioni hivyo. Basi anaona hivyo kwa upande wake au kwa kweli? Kwa upande kwa wake. Yaani nilimuuliza. Mm. Mimi na mimba ya miezi sita. Mm. Yeye na yeye ana mimba miezi sita. Mm. Kwa hiyo ikabidi nimuulize ninavyoona mimi mpasuko miezi saba ile. Unavyoona mpasuko na wewe uko unaona mm. ya kwako? Akasema mimi sioni. Nikamwambia chunguza kwanza. Pendelea ukiona inacheza hebu iangalie. Alafu mm. utaona. Ye baadaye nilipomuuliza akasema sijaona. Kwa hiyo ikabidi mimi nibaki tu alama kujiuliza kwa sababu gani. Basi nikaendelea lakini nikienda clinic simwambie nesi. Mm. Nikaamua tu nanyamaza najua anapima. Akimaliza ananiambia uko vizuri mtoto anaendelea vizuri kwa hiyo mimi nikaona ili swala la, la kupasuko sio ni kwamba linaniumiza sana kwa sababu yeye ananijibu mtoto anaendelea vizuri basi haina haja kwa hiyo sikusema kwa hiyo nimeendelea sasa siku mimba inafika miezi nane. mimba ilivyofika miezi nane. ndo ikabidi anipime ndo nesi wa kwanza wa siku hiyo akanipima akaniambia hii mimba inaonekana una, una, una mapacha kwa hiyo kwanza lakini usi, 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 usinuke mpaka aje mwingine na muita na muita nesi mwingine aje kupima yule alivyokuja akaniambia lala tena nikalala akanipima akaniambia tena alinipima yule yani kanipima aswa yani mpaka tumbo langu nilikuwa nalisikia yani ananiumiza basi akaniambia huyu una mapacha yani huyu ana mapacha anamwambia yule sio ananiambia anaambia huyu ana mapacha kwa hiyo mimi nikainuka na jibu hilo basi nikaenda nyumbani nikawadisia ndugu zangu eh akatua alikuwa mama yangu nikamwadisia muhusika ambaye ndo mume wangu nikamwambia nimepimwa leo nimeona nimeambua na mapacha basi akasema sawa tumeendelea kuishi sasa muda huo tunatarajia natarajia nitazama mapacha kwa sababu kipindi kile nimepimwa kama miezi nane, mpaka miezi tisa, na nilikwenda ile tisa iliisha ikaendelea mwezi wa kumi tu mwanzoni tarehe tisa ndo nikaondoka kuji kwa, kwa uchungu na ndo siku wakati niko leba nikaambia mtoto wako ana anakuja vibaya yani yani anavyokuja mtoto anavyotaka kutoka anatoka anakuja vibaya kwa hiyo wewe utakiwi kujifungua kawaida kwa hiyo natakiwa ufanye upasuaji. Kwa hiyo mimi nikawa lile neno nimelipokea lakini nitafanya nini? Upasuaji kiukweli unatisha, nikashtuka nika, nika na nini lakini kamuomba Mungu nitoke salama na kweli nikapelekwa. Mimi mwenyewe sikutia saini, yani sikutiliwa saini kwamba naenda upasuaji. Mimi sikutiliwa. Hakuwa ndugu yangu hata mmoja ambaye alitia saini na wala hakuna aliyejua kwamba mimi naenda upasuaji kwa hiyo hata wakati naandaliwa kwenda theater nesi dokta manake mara ya kwanza akanipima akanipima mmoja nikaona alivonipima akaenda kumuita mwingine alivokuja alivo, ule mwingine naye akanipima akaenda kumuita mwingine sasa wakati wanaitana mimi nikajua labda mm, kwa nini wanaitana? Kwa nini wakinipima anaondoka? Kinipima anaondoka. Inawezekana mimi yani inawezekana na matatizo. 
Unaona? Yaani haya matatizo si matatizo gani au viumbe wenyewe wamekufa? Yaani yaani nimefikiria hivyo tu. Yaani sielewi chochote. Kwa nini wana, wanaondoka? Wanakuja anakuja huyu anakuja wewe na maana mimi siwezi kujifungua au vipi? Kwa hiyo wale walivyokuja yule mwingine aka yule daktari wa mwisho ndo akaniambia akanipima. Alivyonipima akaniambia unatakiwa uende sieta wewe uwezi kujifungua kawaida mtoto yani huyu wa mwisho ndo akanieleza anaonekana mtoto ameziba njia mtoto ameziba njia kawaida hawezi kuja kwa sababu hajatanguliza kichwa kwa mimi nikalipokea lo neno kwa hivyo kwa hiyo nikaona nimekubali lakini sikutili wasaini wala ndugu yangu sasa ilikuwaje ukafanyiwa huo upasuaji bila ndugu kutia saini wala we mwenyewe kutia saini? Huo ni utaratibu wao. Wakati ule mimi naumwa siwezi nikasema kwa nini iwe hivyo. Mimi ninachohitaji pale ni pone na ule ndo wameona utaratibu wao. Mimi sikuoje kwa sababu mimi kwanza ni mgeni wa kujifungua ni mimba ya kwanza siwezi kujua hilo. Ila uliridhia upasuaji ufanyike. Nililizia kwa sababu walisema mtoto anakuja anakuja vibaya haina namna nyingine ni kwenda upasuaji. Kwa hiyo mimi siwezi kupinga. Kwa hiyo mimi nikaenda upasuaji nikarudishwa nika wakati wa kurudishwa mimi nimekuja kupata fahamu ni jioni kabisa saa moja napata fahamu kwa sababu nakumbuka ilikuwa jioni kabisa ndugu zangu walikuwa wamejaa pale ni, ni, kitandani pale wananiangalia nilipopata tu fahamu wakati sija wanani, wananiuliza uliza unajisikiaje nikaletewa mtoto mtoto yule nilivoletewa ni muone mwanangu lakini nimemwona mtoto mmoja nikawaza waliniambia wawili mbona mmoja lakini sikuwaambia ndugu kwa sababu yani kwa, kwa kipindi kile sikuweza tu na akilio ya kusema mbona mmoja sikuweza kuuliza wala kwa daktari sikuweza kusema kwa hiyo nikaona inawezekana kule nilipimwa niambia wawili labda walipima tu vibaya kwa hiyo nikalizika na pale hospitali nimekaa mpaka siku ya saba kutolewa nyuzi katika kutolewa nyuzi zile nyuzi zilifumuka zote zote zilifumuka na katika kufumuka nyuzi zote ikapelekea ika, ika kuniambia yani yani jinsi ilivyokuwa inatakiwa huyu asafishwe vizuri na yule ananisafisha akamwita aka, aka mwingine yani alikuwa mtu mwanaume akamwita na ananisafisha mwanamke akaniambia huyu anatakiwa asafishwe vizuri kwa sababu tumbo hili lina uchafu mwingi yani mshono wote umefumuka wote kwa hiyo nikafungwa mkono wangu huu na huu nikafungwa kwenye kitanda nilicho nicholalia nikafungwa ili nisiweze kutoa hivi mikono wakaanza kuni, kunisafisha kwa kukandamiza tumbo langu nililia sana bila ganzi kwa hiyo walivomaliza pale akaniingiza gozi zigozi zilijazwa kwenye tumbo kama tatu na zilizama kwa hiyo nilikaa pale ni, ni uchungu nilioupata nilivyoinuka kwa kweli yule dada aliyenisafisha nes akaniambia kwa hali hii ulionayo siju kama utapona na kama utapona una Mungu basi mimi nikalia wazo langu kwamba mimi naona siwezi kuishi kwa hiyo siwezi kuishi basi nikarudi odini mtoto yule yani hata laa kumshika ile sina watu wananisaidia kumbembeleza basi mpaka baadaye sana madaktari walipopita saa mbili wakaangalia wakashangaa waka kuona kidonda kiko kiko wazi wakaniambia nirudi tena lakini nilipiga makelele kurudi tena afieta mmoja akasema basi wewe anafaa asali akiletoa asali ata, atafanya at, itakuwa vizuri kwa hiyo ajadiliana pale tiba mimi kweli wakaanza kunihudumia kusafishwa asubuhi na jioni nimekaa hospitali siku nane bila kuoga huku nikisafishwa mara mbili kila siku mpaka nilipokuja kutolewa 
nikaambiwa sasa unatolewa lakini utakuja kusafishwa kila siku na nilivorudishwa nyumbani nikasafishwa kila siku kwa muda wa miezi mitatu nisioge mimi kazi yangu kwenda kusafishwa tu kwa hiyo nimesafishwa mpaka nilivopona muda wa miezi mitatu ndo nikaanza kuoga wakati mtoto wangu yule ame, amefikia muda wa miaka kama miwili ndo nikasikia habari ya kwamba watoto huwa wanaibiwa wanaibiwa sasa mimi nikakumbuka mbona mimi niliambiwa watoto wawili au mimi niliibiwa mtoto wangu unaona na hata katika upeleshieni ule ulifanyika kwa tabu nimepata tabu lakini hilo neno lilinipelekea sana kukaa ndani ya moyo inawezekana niliibiwa kwa hiyo mimi nalea mtoto nikiwa aliyo inawezekana nimeibiwa moyo wangu kila siku naongea basi ilipofika muda wa nika, akaitwa mume wangu mimi kwamba huyu anatakiwa asibebe mimba kwa muda miaka mitano haya kwa na mimi nikaambiwa na nikafuata ile masharti muda miaka mitano nikabeba mimba wakati nimebeba ile mimba nikaanauzulia kliniki naenda kliniki nilipoenda siku ya kujifungua naenda hapo hospitali nikapeleka hospitali ya Mwanyamala nikaambua huyu kutokana na mshono ulivyo atakuwa kujifungua hapa apelekwe muhimbili nikapelekwa muhimbili muhimbili kule nika nika nikakaa mpaka jioni kabisa daktari akapita akasema we utaki kuzaa kwa kawaida unatakuwa ufanywe operation kwa sababu mshono wako utaki hautakiwi usikume mtoto kwa sababu inaonekana we kidonda kilikuwa kina usaa nikamwambia ndio kina usaa kwa hiyo utakiwa kusukuma mtoto kwa hiyo nafanywa tena operation kwa ukweli mimi operation nilivosikia niliumia na sikutaka hata kusikia kwa sababu umeniumiza sana kwa hiyo nilivosikia tena kwa mara ya pili nikaogopa lakini hata hivyo madaktari wakasema utakiwa unatakiwa uende mimi sasa hapo nikaamua kunyamaza sikatai sikubali saini mimi nikaambia daktari mimi mimi nimekaa nimeambiwa miaka mitano ndio nizae naweza nikazaa daktari akaniambia mimi nimefanya kazi muda toka mwaka semana tisa hadi leo 2001 na, na moja hii nayokueleza ninajua kwa hiyo kama unataka uzae kawaida saini ili u, u, ukifa mimi kifo chako kisihusike kwa hiyo mimi ninachokuomba uende tu operesheni basi mimi pale nikakubali nikaondoka nikafanya operation ukasaini kusaini nili nili, nili kwenda operation kwenda operation mm. nikaenda nikaenda operation tayari nilivyo kwa nimeenda operation nimepata fahamu basi daktari akaniambia yani napata tu fahamu na muona daktari akaniambia akanipa pole akaniambia una... jarada akasoma akasema kumbe una, una mtoto wa kiume Aya mara ndugu zangu akaja nikamwambia mimi nimeambiwa na mtoto wa kiume akasema hata sisi tumeambiwa mtoto wako wa kiume sawa wakati nimepata nguvu baadaye tukaambiwa twende kunyonyesha twende kunyonyesha katika kutoka hadi saa 9:00 tukanyonyesha saa 7:00 ghorofa saa 9:00 namba saa 7:00 kwa hiyo tunaenda kunyonyesha katika kwenda kunyonyesha nafika pale nikapewa mtoto wa kike lakini mimi huku nikiwa nimelibeba neno kwamba nimezaa mtoto wa kiume lakini pale nilipofika nikapewa wa kike nikamwambia mimi mtoto wangu sio huyu yule wale manesto kaniuliza kwa nini unasema hivyo nikamwambia mimi nimeambiwa mtoto wa kike wa kiume sasa mbona mnanipa wa kike wakaniuliza wewe jina lako sisemeni huyu mtoto wa kike mama yake jarada ili hapa Mama yake ni Semeni, Asumani ni wewe. Nikamwambia ni sawa mimi Semeni Asumani. Lakini kule daktari nimemmsikia mwenyewe na ndugu zangu wamesema na wao wameambiwa. Ndasa leo nikiambiwa mtoto mtoto huyu mnanipa wa kike, mimi sijalikubali hilo neno. Pale manesi wengine waka, wamesogelea lile, lile neno pale tunavoongea, wakasogeleana lakini mmoja akatoa wazo. Hebu angalia namba ya mkononi tukaangalia namba ya mkononi ya kwangu tunaveshwaga namba wazazi wote na watoto watoto zetu wanaveshwa namba ya mkononi 
Kwa hiyo kuangalia namba ya mkononi na namba ya mtoto tofauti wakasema kweli. Wakaanza kumtafuta mtoto mwenye namba sawa na mimi. Na kweli wavamtafuta wakampata wakanikabidhi mtoto wa kiume. Na ule mtoto wa kiume nilivompata nikawa sasa unajua nina kitu ambacho kama kimeniuma yani furaha yangu kuirudisha ghafla ilikuwa ngumu kidogo nikamshika mtoto lakini simnyonyeshi wakaniuliza bado huyo naamini sio wako mtoto mwangalie mwangalie tu hizi hizi namba zinafanana mnyonyeshe wewe mtoto ni wako wako kweli mimi kutoka pale nikamnyonyesha mtoto wangu wakati nimeruhusiwa baada kupewa mtoto wangu yule wa kiume kutoka kupitia namba tulizovaa namba yangu na ya mtoto zilifanana na ni wa kiume basi nilivonikalizika basi wakati tunaruhusiwa odi, odini wenzangu wameruhusiwa lakini mimi nikaambua peke yangu kaa pembeni mimi wenzangu wakaruhusiwa mimi bado nimekaa pembeni nilikuwa najiuliza kwa nini naambua na kaa pembeni subiri kwanza wote wanaruhusiwa mwisho nikaambiwa wewe siku ya 40 ikifika imepita siku ya 40 njoo hapa njoo utaonana na madaktari mimi kweli siku ya 40 nikaenda nifika pale pale nilipofika pale katika kitengo cha uzazi afya uzazi afya uzazi yani kile kitengo Nika, nikafika pale kwa madaktari nikaambiwa kwamba nipime uzito na nini niingie kwa daktari lakini nilipoingia kwa daktari nikaambiwa wewe wewe ni wewe jina lako hilo nikaambia ndio mimi naitwa Semeni sasa mbona ni mdogo na umeambiwa ume, kwamba wewe ndo umeambiwa kwamba uzai tena au umefungwa kizazi kivipi sasa ni pale nikashangaa mimi nimefungwa kizazi nikashangaa basi katika kushangaa waka, mimi nikaambia wakaniambia kwa hiyo wewe una habari nikamwambia sina habari kwamba nimefungwa kizazi mimi habari sina akasema ni kwa sababu ipi wa sasa madaktari wakajikusanya tena kule kwa makule walivyojikusanya wakasema Ebu kalete jarada lake la operesheni hapa. Kwa nini alifungwa? Kwa hiyo akaleta kusoma akasema aha tumeelewa. Wewe umefungwa kwa sababu operesheni wa kwanza ulifanyika vibaya. Baada ya kufanyika vibaya operesheni wa kwanza, huu wa pili ikaonekana haiwezekani kupasua na kushona. Kwa hiyo wamekupunguza nyama upande huu na huu amevuta mpya kwa hiyo wameshona kwa utakiu kubeba mimba. Mimi lile neno nililipokea kwa maumivu kwa sababu kwanza na watoto wawili, alafu siku zao kike, alafu pili ni mdogo na miaka 26. Kwa hiyo sikulipokea vizuri lile neno, lakini mama yangu alinisikia akasema watoto hawa muombe Mungu akuwe hao ni watoto wengi. Kwa hiyo na mimi nikalibeba hilo neno mpaka maisha yangu. Kwa hiyo mtoto wangu alivyokuja kukuwakuwa ndo ule wa kwanza akawa na tabia yani ya, yani ya kuimba. Yana anaimba imba. Na mimi tayari nilishamwambia Mungu mtoto wangu akiwa kiume nitamwita Ibrahimu. Pale nikasema kwamba akiwa kiume mtoto wangu nitamwita Ibrahimu wakati wa kujifungua kwa kuwa nilikuwa mgonjwa na na sina yani sina hata hali ya kusema mimi nitaishi yani hata hilo neno la kumuita mtoto jina nilijua nikirudi nyumbani nitamuita lakini bahati mzuri jina likatoka nyumbani likaletwa hospitali na mimi nikasema mimi na jina langu nataka kumuita na nilijua nikitoka hospitali ndio nitaita hilo jina la Ibrahim kumbe mnaniletea huku huku jina mimi na jina langu mume wangu akasema mimi nishaliita hilo jina hilo ndo nalipenda na mimi kaambia na mimi na jina langu mama akasema msibishane ukizaa mtoto wa pili Mungu akikupa wa kiume tena utamwita hilo jina unalolitaka kwa hiyo mimi kwa kuwa ni mgonjwa sikuweza kubishana kweli huyu mtoto kamgisha wa kwanza akaita babake kwa vile mwaya akamwita hilo jina kamgisha kwa hiyo na mimi ile nafasi ya kumpa Ibrahim sikuwa nalo na vile nilikuwa naumwa sikuwa na mabishano Hmm. Bas. Kwa hiyo ni, ni mtoto wangu alivyokuwa amekua pale ikabidi 
mtoto wangu awe na, na tabia hizi za za kuimba imba na nini na ikafikia wakati mpaka nikamuonya nika mimi sitaki tabia ya kuenda mziki yani nikaona kama mziki ni huu ni tu mwisho mtoto utakuwa usomi basi unaimba imba mimi sitaki kwa hiyo nikamkataza na yeye kweli akakatazika nikawa ile tabia afanye tena kwa hiyo tumeenda enda Uyu mtoto wa pili nipo msani kamuita jina la Ibrahim. Baka leo mi mtoto wangu wa pili ni Ibrahim kwa sababu nililipanga kabla sina mtoto. Basi unamuita Ibrahim. Kwa hiyo maisha yangu nilipokuwa nimeishi. Ndiyo mtoto wangu maisha yake tumekuwa hivyo. Nikawa sasa maisha anavoendelea. Nikawa nimesikia sasa. Mwanao kam, kamgisha, ana, 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 pig, amepigia picha na harmonize. Hmm. Amepiga picha na harmonize mimi nikawaza. Kama anapiga picha na harmonize basi nikakakaa wakaniambia yani kamgisha ameonekana yuko na harmonize ana ana anaimba. Sasa hmm. mimi nikawa nasema huyu mtoto anampataje ana, ana harmonize na yeye kazi yake sio hiyo ya kuimba. Hmm. Basi nikakakaa siku moja mke wake mwanangu akaniambia mama Historia historia yako sasa leo nataka umuone mtoto wako ana ana yani umuone mtoto wako akaniwekea akaniwekea video akaanza kunionyesha mwimbo yani anaimba sasa sasa wakati namwangalia namuona kweli mwanangu kama ndo anaimba mimi nikasema na maana kwamba huyu mtoto alikuwa anaendelea kuimba mimi nilimkataza ujue toka zamani lakini kumbe yeye moyo wake anapenda kuimba na maana anaacha kazi anaenda kujifundisha wimbo afa anaimba na harmonize ha kwa hiyo mimi nikaanashangaa katika kushanga kwangu yule 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 mke wake aniambi chochote mimi naangalia tu aniambi chochote baadaye mm. mke wake amgisha aliniwekea hiyo mm. wimbo wa 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 wa, 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 yu, wa ibla mm. unaona alivoniwekea sasa ndo akawa anavoimba nikamwona nikamgisha anaimba mm. basi nikabidi sasa nishangae na kusema huyu mtoto ilikuwaje akaacha kazi akaendelea na kuimba na hii tabia nayo toka utoto anapenda kuimba imba ina maana kaiendeleza kwa hiyo mimi nilivoka hivyo yule yule mke wake akasimamisha picha na kumwangalia vizuri yule mtoto ilikuwa ni video video, eh, video anaimba na video mm. anaona akaameimba yule yule mwimba alivyosimamisha tu akaniambia mimi unamuona huyu mama unamuona huyo nikaambia nimemuona akasema huyo sio mwanao kamgisha huyo ni Ibrahim ana, ana, ana Ibrahim anaimba konde boy nikasema Ibrahim kwanza lilinishtua nishtua jinsi alivyo amefanana na mwanao pili limenishtua pia jina lake kwa sababu na historia niliingia ndani nilimwambia Mungu nipe mtoto wa kiume na nikimpata nitamwita Ibrahim lakini baada ya mtoto leo kumpata tulibishana katika kutoa jina aka ikabidi lipite la babake mimi langu likabaki lakini na huyu namuona anaitwa Ibrahim kwao nikana maswali mawili yalinipelekea kujua kabisa inawezekana mimi ile habari ya kusema wanaibiwa watoto itakuwa ni huyu watakuwa wameniibia kwa hiyo ile neno mimi nikawa nalo na kwa kweli machozi yalinitoka yalinitoka kwa sababu niliona uchungu sana baadaye nikawaambia nikamwambia dada mmoja yeye yeah, akadownload akamuona Ibrahim sasa alivomuona nikasema kwani nikamwambie watu huyu ni nani kwa hiyo majirani kaambia huyu ni nani wakasema huyu nikamgisha nikamwambia jirani mwingine akasema huyu nikamgisha nikamwambia kama watatu wote wakasema huyu nikamgisha yani unatufanya huyu ni nani kama sisi hatumjui huyu sikamgisha baadaye nikamwambia jamani huyu sio kamgisha Huyu ni Ibrahim anaimba konde 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 genge nikaambia watu wakashangaa ye ndo, ndo mbona kama kamgisha nikaambia na mimi ndo kilichonishangaza basi hilo neno watu pale wakawamjua itakuwa labda mwanao na wewe unatuhadisiaga itakuwa ni huyu labda uliibiwa kwa hiyo wale watu nao wakalibeba huyu na huyu wengine wanakuja kuniuliza wengine wana hivi wengine hivyo hivyo kumbe lile neno likafika mpaka kwa andisho habari kumoja wakanifata walivonifata pale kuniona na nikahadisia kama nilivyokuwa nilivohadisia wale wakasema tutakusaidia katika kunisaidia mpaka sasa 
si kuona majibu na mimi nilisema kama itaonekana mtoto ni wa, sio wa kwangu mimi nitayapokea hayo majibu kwamba sio wa kwangu lakini ninachotaka kifuatiliwe kuonekana kwamba ile moyo wangu navosema ni kweli au sio kweli kwa sababu ninaomba nipate msaada huo kwa sababu mimi sioni msaada kwa kupata wala niseme nini labda nisaidiwe lakini kupitia waandishi wa habari wao watajua watanisaidia namna gani kwa hiyo mimi ninachotaka ni jua ukweli kama ni sio mtoto wangu mimi niko tayari kulipokea hilo neno lakini nikuwa nimelizishwa kwamba huyu sio mtoto wako kwa, kwa kipengele fulani na fulani hii sio mtoto wako vipengele gani unavitegemea au unaomba vitumike ili iwezekane kujua ni mtoto wako au sio mtoto wako kipengele cha kuonekana kwamba mtoto huu wako au sio wako kipengele ambacho wanacho wanachokiona watu wengi ni DNA kwa hiyo kasema DNA na wataniletea majibu lakini mpaka sasa hivi yapata mwaka na nusu hawajaniletea majibu mimi nimenijua kwamba hapa walipo na, na, maji haya nitayavukaje walipokuja wale nilifly na shikwa mkono na vushwa lakini wameniacha katikati lakini sijajua nini wamekwama na hilo ndo linanishangaza mpaka sasa hmm. sawa mimi kurudisha nyuma kidogo kwenye mazungumzo ile zungumze katika operation ya kwanza kwanza umesema wewe haukusign na hakuna ndugu yako aliyesign lakini ulipojifungua ndugu walikuwepo walikataa kusaini, walikuwa mbali kabla ya wewe kutakiwa kufanyiwa upasuaji au ilikuwaje ndugu zangu walikuwa mbali kwa kwa kawaida mgonjwa yani mtu aliolazwa anaendaka kuona asubuhi saa 12 mwisho saa moja. Hmm. mimi napelekwa upasuaji nilipelekwa saa mbili, saa mbili asubuhi kwa hiyo hamna ndugu hamna nani kwa mimi hawakusaini ndugu zangu wala misikusaini. Lakini kwa kuridhia upasuaji ufanyike ina maana uli, ulikubali. Hapo hakuna dauti yoyote kwamba ulilazimishwa kufanyiwa upasuaji hilo ni hapana. Hapana kwa sababu mimi ninachotaka ninachotaka uzima, ninachotaka kusaidiwa, siwezi kukataa hilo swala. Mimi nilikuwa tayari. Sawa. Upasuaji ukafanyika siku nzima baadaye ukapata fahamu na ulimuomba Mungu akupe mtoto wa kiume na kweli akajalia ukapata mtoto wa kiume baadaye ule umedai kwamba sehemu ile iliyokuwa imefanyika nyuzi zikafumuka mm. ikabidi usafishwe tena bila ganzi kwa nini ilikuwa bila ganzi sijajua kwa sababu gani mm. e, mimi sijajua kwa sababu gani bila ganzi mm. kweli walinisafisha bila ganzi na, na operation ulifumuka wote tu mm. walisema zimepona nyuzi tatu kutoka kitovuni mm. lakini kuanzia hapo kwenye nyuzi tatu kutoka kitovuni mpaka chini mm. ilikuwa ni shimo yani ni kwamba ulirudi uli, uli wote kwa kama ulikoja shonwa na ilikuwaje au ni kitu gani kilisababisha hizo nyuzi zikafumuka kwa kiwango kikubwa kiasi hicho mimi siwezi kujua mm. mimi siwezi kujua kawaida basi pale daktari alivoniona anasema inaonekana wewe uli, uli, ulitia maji. Nikasema mimi sijatia maji au ulioga nikamwambia mimi sijaoga. Mm. Akasema hapa inaonekana ulitia maji. Mimi mm. nikamwambia sijajua lakini mimi sijaloesha ili bendeji wala nini. Mm. Basi akasema usije uka, ukatia maji tena. Mm. Na hivyo ndio ilivyokuwa labda ndio sababu mm. kitaalamu mimi sijui zaidi lakini yeye yeah, alichema labda uligusisha maji uliweka maji. Mm. Mm. Baadaye ukasema baada ya kuku wakasema wanatakiwa watoe uchafu uliokuwa mwingi, mm. ukatolewa ule uchafu kama ulivyotangulia kusema bila ganzi, mm. lakini kuna kauli moja ukasema liliingizwa gozi la kwanza, la pili na la tatu. Gozi la aina gani? Mm. Kufanya nini? Lilidumu kwa muda gani au bado unalo mpaka leo? Hapana gozi sina mpaka leo yani kama vile mtu wana, unajua kidonda kinapotumbukia ndani wanaweka wanaweka gozi au tuseme kama pamba mm. inayoweza ku, ku, kujaa afu baadaye wanatoa hivyo hivyo walikuwa katika kulisafisha kwangu wasiwani maanisha kwamba wasiache shimo ikazidi kuwa usaa kwa hiyo walifanya vile wenyewe kitaalamu kidonda yani kwamba lazima kiwa vile mpaka kilivyokuja kujaa nyama. Mm. Eh, walifanya vile mpaka kilivyokuja kujaa nyama wakaacha. 
ika maisha yakaendelea mm. bila wewe kutambua chochote mm. mtoto akiwa na umri wa miaka miwili ndio kaja kugundua kuna mm. watu wanapiga hizo story mm. zilikuwa zina ushahidi za kwao au zina zenyewe zilikuwa kama za kwako yani wanasema yani walikuwa wanasema tu kwamba watoto mara nyingi utakuta wanaibiwa yani unajua katika simlizi wa mama wanaongea hivyo katika kuongea hivyo na mimi ndo nika nime, nime, yani kama nimefunuka akili kwa sababu katika usichana wangu sija kusikia loneno lakini nimekuja kusikia baadaye unaona kwa hiyo ndo maana hivyo nilipokuja kusikia na mimi nikaokea wasiwasi nawezekana na mimi labda niliibiwa hapo inatakiwa ipite miaka mitano bila kubeba ujauzito mwingine. Mm. Wakati huo kijana wa kiume mmevutana majina na baba yake mpaka akaitwa Kamugisha badala ya Ibrahim. Mm. Ukaridhia kutokana na hali yako kwa mujibu wa maelezo yako. Mm. Baada ya miaka mitano ukabeba ujauzito mwingine. Mm. Uyu mtoto wa pili ndo kamuita Ibrahim. Mm. Wakati huo Kamugisha huyu anaendelea kukua na wewe umeshapata zile taarifa. Mm. Kwa nini haukutaka kufanya uchunguzi au ulifanya uchunguzi kutaka kujua ilikuwaje kuhusu mtoto wako na kama ulifanya ilishia wapi? Yaani wakati akiwa mtoto mdogo mimi sikufanya uchunguzi kwa sababu mm. yaani sijajua nianzi yeye wapi katika kulalamika iko niende hospitali nikalalamike naanzia wapi yani kiukweli sijajua pa kuanzia mm. mimi nikabaki tu inawezekana niliibiwa yani ni hivyo yani siwezi nikajua ni wapi nianzie siwezi yani sijajua nianzie wapi basi ndio hivyo tu nikabaki tu kulalamika moyoni mwangu tu basi mm. Mm. wakati unapotakiwa kujifungua anakuja daktari huyu anatoka anaenda na muita mwingine mm. anakuja huyu anakuangalia anaenda na muita mwingine mm. kwenye uzao au uzazi wa mara ya kwanza kwa kijana huyo kamugisha mm. ulepanga kumuita Ibrahim mm. ulikuja kujua kwa nini walikuwa wakija wanaondoka sijajua mm. kwa sababu akini akini akiniambia kaa vizuri akini akiniangalia kaa vizuri anaondoka hivyo yani anaondoka kwa sababu aniambii mm. na mimi nimekuwa mpole kwa sababu nahitaji msaada nahitaji kujifungua kwa hiyo siwezi nikamwambia kwa nini unaondoka hata mm. sikuuliza ila kunaondoka ya mtu aliyeshtuka mwenye hofu au aliyeondoka katika hali ya kawaida wewe ulikuwa unatazama picha gani Yaani kumtazama yeye anaondoka kwa sababu gani? Yaani akiniangalia tu anaondoka. Yaani sikuwa najua kwa sababu gani. Yaani mimi nilikuwa nahisi yani na matatizo gani? Yaani mimi nilikuwa najiogopa mimi na shida gani? Yaani simwangalie yule kwa nini anaondoka au yupoje ali gani? Mimi nikaona tu yani katika kunisaidia. Inawezekana wale walio wanaondoka labda si wajuaji zaidi aje mwingine ni hivyo. Kwa ile walikuja wawili ila watatu ndo walitoa hayo maamuzi na ndo alikuwa wa mwisho. Kwa hiyo mimi sikuangalia wale wanaondoka kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Wakati ukiwa unapima na kuambiwa una watoto mapacha. Mm. Mara nyingi kama ni ultrasound vipimo vinavyofanyika huwa ina unapewa kuonesha kwamba vipimo vilionesha hivi na mwili unaonesha hivi tumboni watoto wanaonekana hivi. Huwa mm. inaonekana ulipewa? Yaani ultrasound sikupewa. Mm. Na wala nyutua sound mimi sikupiga. Mm. Yaani sikuambiwa. Mm. Kapige nyutua sound. Mm. Yaani hilo neno sikuambiwa kwa nesi sikuambiwa popote. Mm. Kwa mimi sikupiga nyutua sound. Sasa kama ukufanya hiyo ultrasound walijuaje kwamba kuna watoto mapacha? Walijua katika kunipima kwa mikono. Yaani wao wale wanapimaga kwa mikono. Una, anaweza nesi akakupima kwa mikono akakwambia mtoto amekaa vibaya akakupima kwa mkono akakwambia mtoto yuko vizuri. Kwa hiyo mimi katika kupimwa alikuwa anapima tu kwa mikono tumboni kwa kukandamiza. Yaani anapima ana tumbo lile na anajua kwamba mtoto yuko vizuri, mtoto kakaa vipi. Hiyo ndo tunaambiwaga hivyo. Kwa lugha kwa lugha nyingine tuite kwamba mm. wanapima kwa utaalamu mm. wa tuseme wa wa kiasili kwa namna nyingine mm. sio kwa utaalamu ule wa hospitali yeah. kwamba utapewa majibu haya hapa watoto mapacha wa hapa mm. uwaone hapana yeah. sawa hiyo sikupimwa kwa, kwa kwa picha nilipimwa tu kwa kwa vitendo mikono mm. walipima kwa, kwa kutumia mikono yao mm. sikupigwa picha au ultrasound yoyote mm. yeah.
yakatokea yaliyotokea ukapewa mtoto mmoja ukaja ukabahatika ukapata mtoto wa pili baada ya miaka mitano ukaambiwa urudi baada ya siku 40 kurudi unapewa taarifa za kwamba kizazi kimefungwa mapokezi yako yalikuwaje hapo Niliumia, yani niliumia sana. Yaani kupokea kwamba nimefungwa kizazi, niliumia sana. Yaani kama siku tatu sijisiki kula. Sijisiki chochote mpaka mamaangu akaniambia kwamba mwanangu kuzaa watoto wengi sio kupata. Hata hao wawili waliopata wanatosha sana. Hao wawili watao umombe Mungu wakue watoto hawa. Wakioa jumla yake utakuwa na wanne kwamba wao wakioa tayari na wale wakamwana ni watoto wako Mungu akisaidia wale watakusaidia wata, wata vizuri watakupenda ni Mungu mwenyewe ana sababu kwa hiyo wewe usiumie sana We umombe Mungu wakue watoto wako na ni kweli mimi nikali yani mama yangu kwa muda wa siku ile ya tatu ananiambia maneno hayo moyo wangu kama aliusawazisha Ani aliusawazisha. Yaani kwa kipindi kile nilipopokea nimefungwa kizazi kwa ajili ya operation wa kwanza. Yaani hilo neno nililipokea pale hospitali ya Muhimbili. Yaani hilo neno nililipokea kwa maumivu. Kufungwa nikiwa na miaka shina sita, alafu nimezaa wawili tu, alafu wa kiume tupu. Yaani nilikuwa na haja pia ya kuchanganya watoto niwe na wakike. Kwa hiyo nilivoambiwa hilo neno kwanza niliniumiza lakini nikalipokea kabla hatujaje kwa Ibrahim wa pili tubaki kwa huyu Kamugisha wa kwanza ambaye alitakiwa kuwa Ibrahim. Mm. Kwanza unafikiri kwa nini we ulitamani kumuita Ibrahim lakini huyu ambaye unasema huenda ni mwanao pia mm. naye ni Ibrahim mm. na na hali ya kuwa sio wewe mm. uliyetajwa kwa mama yake mm. sio wewe uliyemlea mm. katika vipimo na malezi na imani yake sio mm. wewe uliyemzaa. Mm inakuwaje anaitwa Ibrahim na we ulipania mtoto wa kwanza aitwe Ibrahim. Hilo ndio lilonishangaza kutoka kwa Mungu. Na hiyo pia ni ngazi ya wasiwasi mm. kuonekana inawezekana ni mtoto wangu. Mm. Yaani hiyo pia inanisababisha mm. kwa, kuangalia ufananaji, hulka na pia hilo jina mm. kwa nini ni mtoto ambaye nilimnenea kiwa tumboni mpaka mm. sasa hivi nyinyi naongea na waandishi wa habari ni wanadamu tu mm. lakini hichi ninachokiongea mimi Mungu sasa hivi anasikia kwamba nilimuomba na niliahidi mtoto wangu wa kwanza nitamwita Ibrahim na hilo alikutokea katika yule mtoto nilokabidhiwa siku muita kutokana na utata na mimi mgonjwa sikutaka kubishana mm. lakini kwa kuwa nilisema mtoto yani ile ahadi kabili nitoe kwa mtoto wa pili lakini si lengo lake mm. lakini baada ya kuonekana na lia labda nimeibiwa nimeibiwa huyu mtoto nilomuona amefanana kama kwa hulka na kisha jina niloliahidi ndilo analo hilo limenipelekea sana kuwa na, na, na msukumo kutaka kumfahamu mtoto huyu mimi kinachonishangaza ni kwamba kina mama wengi hata kama akiwa na mapacha wanne wanaofanana atajua yule pale anaitwa John, yule pale anaitwa Jonathan, yule pale anaitwa James, huyu hapa anaitwa Jacob, anawajua wote kwa majina na kwa sura. Mm. Hata kama ni mapacha na wanafanana. Mm. Ilikuwaje kwa kwako wewe uletewe Ibrahim ufikiri nikamugisha usiweze kuelewa yule sio mwanangu. Kwa ka, yani kwa kawaida vile anavyoimba imba kwa kweli yani kumtofautisha mimi nilishindwa yani nilishindwa kabisa yani sijaelewa kwa nini nilimfikiria kamgisha mm. yani kwa kweli hata alinifungulia mkamwana hata angekwepo hapa mm. angeniona mimi nilivyokuwa naongea na shangaa kwa maneno mm. yani sikutaka ku, ku, kusema amefanana yani nilijua ni yeye tu mm. na ndio maana kuna watu walikuwa nasema amepiga picha na harmonize na maana watu walimjua ni yeye hata hivi maisha ya kawaida tulifiwa kwenye msiba lakini kuna baadhi ya wavulana walisema ibla kaja kwenye msiba mm. huo msiba ni nani kwao mpaka ibla kaja mm. kwa kuna watu walizania wakimwona mwanangu kwa ghafla lazima kama unamjua ibla utasema yeye ni wa ibla mm. kutokana na maumbile rangi na hata hata sula kichwa chao mm. wako hivyo hata kama kuna tofauti kidogo ipo lakini sio kusema labda utafautisha ghafla ukasema uka, uka yani lazima utalinganisha lazima mm. utamwita
Sawa. Mtoto wa kwanza huyo Kamugisha amezaliwa mwaka gani? Mtoto wa kwanza Kamugisha amezaliwa mwaka 95. 95 wapi? Lugalo Hospital. Ibrahim kama umewahi kubahatika kufahamu taarifa zake amezaliwa mwaka gani? Yeye wakati anaojiwa kule mimi nilivyotazama wanasema yeye ana miaka 23 wakati Kamugisha ana miaka 25. Hmm. Mm. Kwa hiyo hapo katika kuongea kwake yeye kama yani imepishana miaka. Aha. Kwa maana nyingine ni kwamba miaka yao ya kuzaliwa ili kuweza kufananisha moja kwa moja kwa kusema kwamba uenda aliibiwa mwaka ule na miezi ile hapo inakataa. Kinacho kwamba huyu ni mkubwa, Kamugisha ni mkubwa miaka miwili kwa Ibra kwa mujibu wa maelezo yake. Sawa. Baada ya ku, ya kufahamu hayo sasa kwamba hawafanani hawa kwenye miaka ya kuzaliwa haujawahi kujua kuhusu jina la Ibra limetoka wapi na mengine mengine ambayo hapo hapo katikati. Umewahi kujaribu kumtafuta Ibra wewe binafsi? Yaani kuwasiliana sijawahi, kumtafuta sijawahi. Yaani nakuta kama hilo neno kwangu linashindikana kutokana labda na ujinsi alivyo alivyokuwa yeye nafasi yake mimi ndo nashindwa katika kumtafuta yani ingekuwapo tu labda anakaa nyumba fulani au nini kawaida inawezekana ningeongea naye lakini kwa yeye kuongea naye kama mimi nimeshindwa yani nimeshindwa kumpata na kuongea naye hivi na hata hivyo haitasaidia kwa sababu yu, mtoto kama ni kweli imetokea ile ninavyodai mtoto hawezi kuelewa hawezi kuelewa hata kidogo lazima atakopo amejua kwamba mama ni huyu aliyemnyonyesha mpaka mwisho na kumlea na alimuona yeye sasa hawezi ile neno la kusema nikisema mimi atakuwa kama anashangaa siwezi kupata majibu nitawaita niwaulize bado nina haja ya kujua ndio maana hata nyinyi mlivyokuja nimehadisia kama ilivyo na msaada wangu mimi kusaidiwa neno hilo lakini kwa mimi binafsi nakuta sielewi wapi nianze yani najikuta siwezi kama unapima DNA unagundua mtoto sio wa kwako mm. au ni wa kwako mm. unakubaliana na matokeo yote mawili e, mimi nakubali na hilo neno nimeliweka toka mwanzo mimi nakubali mtoto sio wangu ni kipimo kinasema huyu sio wako mm. basi na mimi nitakubali naweza nikasema ninaweza nikasema bado ninasema kwamba nilichukuliwa kwa sababu dalili ya mimba nilipouliza mpaka waliozaa mapacha wamesema hiyo dalili hata mimi ninayo nilikuwa nayo na nimezaa mapacha yani watu wote kwamba kuonekana kuna mfereji unaonekana na waliozaa mapacha wote wanasema nimeuliza waliozaa mapacha wawili na wote wamekubaliana na neno hili nilosema mimi kwamba wanaona na mimi zilikuwa sijawahi kusimuliwa na mtu niliona mimi na waliozaa kabisa wamewaona watoto zao wameona kwa hiyo mimi naamini kwamba nilizaa mapacha lakini pacha mmoja alichukuliwa lakini sijajua niko katika kutafuta ah hujajua kama uenda akawa ni ibra Mbla, au akawa ni mwingine vile vile lakini katika hisia nilimeshikilia hisia kutokana kufanana kutokana na jina na yani kufanana na hulka na jina hilo limenipelekea pia ni muisi lakini katika kuhisi kiwa sio mimi niko tayari kulipokea kwamba si mtoto wangu nakubali tende kwenye mtoto wa pili Ibrahim ambaye Mwenyezi Mungu aliruhusu aitwe Ibrahim na familia ikakubali kama ambavyo ulipanga kumuita kamugisha ikashindikana huyu wa pili wakati unapewa taarifa kwamba umejifungua mtoto wa kiume na unafika kule unapewa mtoto wa kike ukazungumza ukasema wa kwangu mimi ni wa kiume ikatokea doubt kwamba hebu tuangalie kwenye namba zile ambazo mna, anapewa mzazi na mtoto mm. kuangalia namba yako na yule mtoto wa kike ikawa tofauti kwa wale waliokuwa wanahusika pale wow. na wenyewe walichukuliaje tukio hilo yani pale niliposema mtoto huyu sio wangu mm. kwanza wao walisimama kwenye jina mm. yule mtoto amewekwa jalada la namba ya, la jina wangu wa kike mm. wanakaa vitandani kila mtoto na kila kile kitanda alicholalia mtoto kuna jalada la mamake mm. jina la mamake 
kule mtoto wa kike alikuwa kwenye kwenye jalada la jina langu. Mm. Kwa hiyo akasema jina lako wewe sisemeni. Mm. Basi kama ni semeni ndio mtoto wako, mimi nikasema mimi nasema hivi huyu sio mtoto wangu. Mm. Yaani mimi sikusimama katika lile jalada, mimi nilikataa. Lakini wao kasema Mwenye, mama yake huyu anaitwa Semeni na we ni Semeni huyu ndo mtoto wako. Mimi nikasema ni mtoto wangu kuanzia daktari. Kaniambia wa kiume, ndugu zangu wamekuja pia wamesema na wameambiwa wa kiume. Kwa hiyo ukuja kuambiwa hapa ni mtoto wa kike, hapana. Mimi mtoto wangu wa kiume. Lakini kati yao Manesi waliokusanyika akasema tuangalie namba ya mkononi. Hiyo ndio iliyokuja kuleta suluhisho. Namba ya mkononi kuangalia wakakubaliana na mimi kwamba kweli sio mtoto wake hmm. ndipo wakaanza kumtafuta hmm. namba yangu iliyofanana wakampata mtoto wa kiume mwenye namba yangu wakakuletea wakanipa eh. ilikuwaje kwa yule mama ambaye alikuwa tayari kashakabidhiwa mtoto wa kiume kuambiwa tena huyo mtoto sio wa kwako tunampeleka kwa mama yake au ile mtoto alikuwa bado hajapewa kwa mama mwingine alikuwa bado hajapewa yani yule mtoto wangu bado alikuwa amelala kwenye kitanda kingine Hmm. E, walimtafuta wakampata kwenye kitanda kingine alikuwa hajapewa mzazi mwingine e, bali ila jalada la jina lilikuwa la mama mwingine hmm. Hmm. Yule mama mwingine wakati huo alikuwa wapi bado hajafika na uwezekano yupo dini au yuko wapi lakini bado alikuwa hajapewa yani hajachukuliwa hmm. hmm. baada ya hilo kutokea kuli nini ambacho kiliendelea basi mimi naona pale kilichoendelea tumepewa mtoto wetu na kila mmoja alirudi naye odini. Kila mtu alimbeba mtoto wake, karudi odini na tukapewa ruhusa ya kurudi nyumbani. Kesho. Ila ila baada ya pale we uli, ulichelewa kutaka kumnyonyesha mtoto wa kiume mm. na wa kike pia ukutaka kumnyonyesha. Huyu mm. wa kiume kwa nini ulichelewa kumnyonyesha? Uh, unajua ile kitu kushusha pumps, yani sio rahisi ile haraka haraka. Mm. Yaani nikashusha yani kawa na mawazo. Kwa nini? Yaani kwa nini iwe hivi? Bado namtafakari ni mtoto huyu, lakini wale wakanijua wakasema ni mtoto wako, mnyonyeshe. Angalia namba ya mtoto na namba yako. Hii ndio tuliokosea. Lili jarada limetupwa kwa makosa kwamba mtoto wako amepewa jarada la mama mwingine. Kwa hiyo huyu ndio mtoto wako. Kikubwa ni namba ndio maana tunavesha. Kwa hiyo na mimi nikasema sawa. Wale niliwaelewa, walisema ni bahati mbaya. Mm. Baba wa watoto wawili wa kiume kamugisha pamoja na Ibrahim naye vipi kwa upande wake kwa sababu kuna mzazi mwingine nenze kafikia mahali akasema mimi nataka mtoto wa kike bwana hapo palikuwaje au panaendaje yani yule baba lilipokea vibaya hmm. yani lile swala alivolipata alilipokea vibaya anasema mimi hakunieleza ila kitu kilicho ndani yake ni kuja kujua baadaye kwamba yeye akaamua tu kusema mimi nasafiri. Mm. Kumbe ndo an, anaondoka ni ndo ananiacha. Mm. Mimi anasafiri akaniacha akaondoka. Lakini baadaye kumbe alienda kukaa kwa mwanamke mwingine na nikasikia. Nikasema mimi mume wangu kasafiri. Watu wakasema wamemuona. Mm. Katika kumpeleleza nikampata na mpaka nyumba loka. Mm. Lakini baadaye katika kumuoji, kwa nini umefanya hivyo akasema Mama Kamgisha amefanya mpango na madaktari kufunga kizazi na mimi bado kijana nahitaji kuzaa kwa hiyo yeye akafunga kizazi bila kuniambia na watu wengi wanasema wezi kufunga kizazi bila kutia sign bila ku, kuelezwa lakini yeye anasema hakuelezwa kumbe alijua kwa nini mimi hakuniambia kwa hiyo mimi nimeona huyu hapa ameamua kufupisha uzazi wakati mimi nataka uzazi kwa hiyo ameamua kwa kuondoka kwa hilo lilinipelekea mimi kuumia nililia sana. Mm. Na mpaka bada, alikaa huko baadaye, yani mpaka leo navongea, nimelea watoto wangu nikiwa single, ni single kabisa, watoto wangu wote nimekaa nao mpaka mwisho. Mm. Mpaka sasa hivi mtoto wangu mpaka yule Ibrahim wa pili yupo chuo na na na, 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 na babake ajali chochote. Yaani toka ameondoka. Na chanzo yeye aliniambia ni hicho hakuna kingine kwamba mimi nimefanya mipango ya kufunga kizazi hicho ndo alichonieleza kwa mara ya kwanza kama kweli haukufanya mipango hiyo ulichukua watu wazipi juu ya kufungwa kizazi kwanza madaktari walisema ukimueleza mume wako tulivyokufunga hakuelewa mwambie aje 
Kwa mimi nilivomwambia nikamwambia kwanza twende ukasikie. Mm. Yeye akakataa akakataa. Mm. Kwa hivyo kuja kukataa na maana hakutaka kuja kusikiliza. Mm. Kwa hiyo mimi niliposema mimi mwenyewe nimeshangaa. Mm. Yeye ilo neno akukubali. Inawezekana kuna watu wamemwambia kwamba hawezi kufungwa bila yeye kusign. Mm. Yule atakuwa amesign na nini yeye akayapokea maneno ya huko lakini kiukweli kabisa mimi mwenyewe sikujua mpaka nilipokuja kuandikiwa namba siku 40 nirudi ndo akanieleza mm. lakini sikujua kwa siku 40 ilikuwa kwa ajili ya kupewa maelekezo hayo tu hayo tu mm. yani siku 40 ilikuwa kuelekezwa hivyo tu basi mm. eh sijajua kwa nini waliniambia mpaka siku 40 na sio siku ile ile sikujua mm. na na wewe ukutaka kuwauliza kwa nini amkusubiri pengine niwe sawa ndio mm, niridhie mwenyewe ni saini mwenyewe Ah mimi sikutaka kuwauliza wao wamesema kwamba yani kutokana na mshono jinsi tulivyo kupunguza tumbo mm. haiwezekani ai, 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 kubeba mimba. Kwa hiyo pale inawezekana kwamba wanijadili wasinijadili mimi lazima nifunge. Wao wao wamesema haikuwezekana ku, ku, kushona kawaida bila kupunguza nyama za zile tumbo kwa sababu haisingeshoneka kwa sababu kovu lilikuwa kubwa pana. Kwenye kovu huwezi kushona. Kwa hiyo wao wakapunguza na walipelekea kwa utaalamu wao. Mimi sikukataa. Yaani sio kwamba walinijadili. Niliposikia nimeona basi kweli ilikuwa haina budi kufanya hivi. Na mimi nimekuelewa kama ilikuwa ukubali usikubali ndio lazima ufungwe. Basi na wenyewe walikuwa wana budi kufanya hivyo. Kwa anayekutazama kuanzia na Ibra mwanao kamugisha baba watoto huko alipo bila shaka atakuwa na familia nyingine au mm. ana familia nyingine huko alipo na wewe ulikuwa ni mke wa ndoa au ilikuwaaje hapana mimi nilikuwa ni mchumba mm. kwenye ndoa tulikuwa bado hatujafika yeye alipoelekea huko kashafunga ndoa asijajua huko aliko mara ya mwisho kwa siliano mawasiliano yanafanyika lakini sio sana mm. yani sio sana naweza nikakata miezi mm. nikasema labda nampigia Hmm. Yaani mara nyingi matukio kwa maana huko mtoto kafaulu nisaidie hmm. anaweza sitoe msaada. Hmm. Yaani inawezekana kama hivi kufaulu nikimwambia namtafuta kwenye tukio namtafuta. Hmm. Nawezekana nampata au nisimpate. Na uaga kila ndakachomtafuta mtoto kafaulu sio ni msaada. Mtoto kama hivi kaenda chuo pia nikamtafuta. Hmm. Sijaona msaada kwa maana mpaka sasa hivi hata mwanangu anasoma hakuna msaada ambao yanautoa. E, na, na, na mambo yamekuwa hivyo wanangu wanasoma hivyo kwa shida sawa wito wako kwa jamii inayokutazama mm. kwa maisha uliyoyapitia mpaka leo hii kuanzia kwa Kamugisha mpaka kwa Ibra mm. unalipi la kuzungumzia juu ya hayo na mimi wito wangu kwanza kabisa nashukuru serikali au wataalamu ambao waliogundua kwamba kufanya operesheni kwa kumwe, kumcho, ku, kutumia nusukaputi ya yani ya nusu kwamba huku juu unajielewa na una, unaona lakini operesheni ndo wana, wana yani huku ganzi napata tumboni siju na mpaka chini usielewe lakini nasikia unavyofanywa unajielewa unaona hiyo na, na naona imetoa mgogoro kiasi fulani katika hilo hata mimi ningefanywa hivyo ina maana lazima ningeona wawili au ningeona mmoja lakini mpaka sasa hivi umeleta utata kwa sababu ni, ni ilikuwa ni kuuliwa mwili mzima ila mgogoro huo naona wameutoa na nice labda waliujua na ndio maana wamefanya hayo hiyo nashukuru lakini pia tunapokaa odini na watoto tuwe na makini tuwe makini sana na hata utaratibu waliofanya kuingia tu ndugu aingii hiyo ni vizuri Iyo ni ninashukuru kwa hilo. Zamani una, una, ukitolewa leba unapelekwa chumba ambacho hata ndugu pia wanaingia na mtoto wako wanamuona. Mm. E, lakini sasa hivi ukitoka kule leba ukiruhusiwa natoka tu na mtoto wako ndo unaenda nyumbani. Mm. Ilo wamezibiti na uwezekana walizibiti mambo kama hayo. Mm. E, nashukuru sana serikali kwa hivyo. Na kwa hiyo sasa hivi utaratibu wa serikali ni mzuri kwenye kudhibiti mm-hmm. masuala kama hayo mm-hmm. au doubt za aina hiyo. inawezekana inatokea lakini kwa ugumu. Inawezekana wanadamu bwana wana mbinu wanayafanya lakini si rahisi sana lakini 
ukiwa makini sana mzazi na mtoto wako so mara uache uende chooni unafua muda mrefu unafua tu mtoto unamwacha sasa hivi sio kwa kuamini mtoto wako ukimuona ume, umempata Mungu kakupa kaa naye sana karibu basi eh hicho nimekiona mimi neno moja kwa Ibra kamugisha Ibra tena original kwako na baba wa watoto wako A, baba wa watoto wangu hili neno la kumwambia kwamba kuna mtoto ameonekana na unakumbuka nilisema nimepimwa mapacha nilipomhadisia alisema nakumbuka vizuri na kama kuna kupima basi na mimi niko tayari kwa kweli na yeye alilijua na nilimhadisia na akasema nakumbuka na yeye anasubiri nini kinachoendelea nilipompata na kuhusu ibla mwanangu mwanangu kamgisha alisema malalamiko ya mama inawezekana ni kweli kama kuna usaidizi wowote basi ni nisaidiwe ili ili labda mimi moyo wangu utoke kwa ibla yani utoke yani kwamba nikiambua sio mwanangu basi nitamtazama tu kama wengine wanavyotazama na mimi nitakuwa nimelizika mm. mm. sawa na Ibrahim mdogo ambaye yupo chuo? Ah Ibrahim ambaye yuko chuo yupo. Yupo. Mm. Na yeye alisema kwamba na mimi niliona Ibrahim alivyofanana na Kamu. Mm. Lakini sikutaka kukuambia kwa sababu ulikuwa unalalamika na kusikia. Najua nikikwambia ungechukulia ukubwa kwa hiyo nikasema mama nisimwambie. Kumbe na Kamugisha alisema na mimi nilisikia niliona lakini nilikuwa sitaki kuambia. Hata mke wangu nimemlaumu kwa nini amekuonyesha? Kwa hiyo walikuwa wanajua kabisa kwamba mimi nina ninatafuta nina mtoto ambaye nahisi niliibiwa. Na yule alivyomwona amefanana naye wakasema au tukimwambia mama ili atalichukulia uzito. Kwa hiyo bahati nzuri alienielekeza alieniambia ni, ni mke wake kamgisha na hilo kweli nimelalamika na mpaka nyewe kujua vyombo vya habari kitu kama hicho. Eh mimi wetu wangu kwa serikali initazame kilio changu. Kilio changu hiki ninacho cha siku nyingi sana. Na nikipatiwa ufumbuzi wa neno hili na mimi pia nitafurahi kwa sababu ni 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 ni, 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 ni kitu ambacho lazima Mungu awaweke a, a watu ambao watasaidia watu fulani kwa hata walioka serikalini wenye vitengo vya vya kusaidia hilo neno naomba tu wasimame wanisaidie ile swala kwa sababu mimi binafsi siwezi siwezi lakini waki, kuna baadhi ya watu wenye kusimama na kufanya swala hili hebu tu, tusaidie swala hili wakisimama na mimi nitashukuru wanisaidie na mimi nasema mara moja mara mbili hata tatu ikijulikana e ibla sio mtoto wangu mimi nalipokea wala sijamngangania kwa sababu mwanamuziki au kwa sababu ibla ni mtu mkubwa katika hapana mimi nataka nijue kama ni mtoto wangu au sio mtoto wangu kwa mfano kama ikatokea nini mtoto wangu mm. mimi nitashukuru nita, nita kwa upande wao mm. kwamba kwamba wamemlea wa maana mtoto mpaka awe mkubwa sio kazi ndogo wamemlea wamemlea wamemuuguza wamefanya wame kila walichofanya yani nitakuwa nita nakuwa na yote ni Mungu nitamshukuru Mungu na wao pia nitashukuru na kutakuwa magomvi na hata Ibla atajua kwamba yule wale wamewalea na walika nao vizuri sio 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 labda kushutumu wao nini hapana mm. e, inawezekana hata mimi yule mtoto wa kike ningekabidhiwa pale kwa tiso wa kwangu Ningeonekana kwamba mimi nimetenda kosa kwa mama yake lakini kumbe sikukosea nilipewa. Mm. Unaona kwa hiyo na mimi kwa sababu nilikuwa makini mm. nikawa nimekataa kwa hiyo hicho kilinisaidia. Ibra atasimama kwenye familia ipi? Kama ikiwa ni kweli. Kule ana wazazi baba na mama, huku ana mama. Mama ni hapo katikati atasimama wapi sasa? Na hiyo ni maamuzi. Hayo mm. ni maamuzi. Mimi nataka ajue ukweli. Ajue ukweli. Hayo ni maamuzi. Hata kiendelea kubaki kule kule. Eh, mimi nitakuwa nimejua ukweli na yeye akijua ukweli, basi yani yeye ndo atachukua uzito kwamba uzito uko wapi? Mm. 
kwamba nibaki kule kwa sababu nimelelewa mpaka nafikia hali hii au nibaki kwa mama ambaye anadai aliibiwa yani hayo ndo atachagua yeye au asimame na familia zote mbili au asimame na familia zote mbili hayo atachagua yeye utakuwa tayari mimi nitakuwa tayari Hatuna la ziada unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari ambazo unaziona hapo chini au kututumia barua pepe katika sehemu ba, au kututumia barua pepe kwa maana ya email ambayo unaiona katika uwanja wa comment hapo chini kuwasiliana nasi kutuambia ni namna gani tunaweza kumsaidia mama Kamugisha au mama Ibrahim mimi nikiwa bado na maswali na we bado na maswali tutaendelea kutafuta majibu ya nini ambacho kilitokea kwenye mambo mengi tu kuanzia kwenye kutaka kumpa jina la Ibrahim na mtoto anayepatikana kweli anaitwa Ibrahim. Sina la ziada hadi kufikia muda huu nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV